வணக்கம் இப்போ நம்ம லெசன் நம்பர் ஃபைவ் அக்வாஸ்டிக்ஸில் நெக்ஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷரிங் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் பை எக்கோ மெத்தட் ஓகே இப்போ எக்கோ எப்படி வருது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இந்த எக்கோ மெத்தட் மூலமாக என்னோடய சவுண்டு வேவ்ஸோட வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் என்ன எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் அப்பாரேட்டஸ் ரெக்வயர்ட் அதாவது இந்த மெத்தட் நான் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அதை எப்படி ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் ப்ரொசீட் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நான் டைரக்டாக ப்ரொசீஜருக்கு போகிறேன் ஏன்னா நான் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை பண்ண பண்ண உங்களுக்கு டைக்ராம் போடுவேன் ஸோ டைக்ராம் போட்டு கடைசியில் நம்ம பார்க்கும் போது என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம தூக்கி அப்பாரட்டஸில் எழுதிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் படிக்கலாமா பாருங்கள் மெஷரிங் த டிஸ்டன்ஸ் டி இப்போ நம்ம ப்ரொசீஜர் வேலை பண்ண போகிறோம் என்னது சவுண்ட் வேவ்ஸோட வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம் எதுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் பல்ஸுக்கும் ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் மெஷரிங் டேப்பை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சவுண்டு பல்ஸோட சோர்ஸ் அதாவது ஒரு சவுண்டு வேவ்ஸ் எது கொடுக்குதோ அதை நம்ம சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் பொய் அந்த பொய் அது படுது பெற அந்த சவுண்டு வேவ்ஸ் அது ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ்னா அதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டின்னு வைக்கிறேன் காமனாக தேர்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கலாம் காமனாக டின்னு வைக்கிறேன் எப்படி நான் மெஷர் பண்ணுறேன் ஒரு டேப்பை மெஷர் பண் வச்சு டேப்பை பண்ணால் தான் எனக்கு இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ மெஷரிங் டேப் மூலமாக ஓகேவா அப்போ இன்னது இதுதான் என்னோட சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ஓகேவா ஏதோ ஒன்று சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஸோ இது போயிட்டு அந்த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸில் படுது இது ஒரு வால் ஸோ அந்த வால் போய் பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகிறதுனால அதை நான் ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து போய் படுது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை என்னன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா டி அப்படின்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் எப்படி வைக்கிறேன் ஒரு டேப் மூலமாக வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சா ஓகே கொடுக்குற சவுண்ட் வேவ்ஸ் பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகிற ஒரு இது இது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடைவெளி வந்து டிஸ்டன்ஸ் டியாக இருக்கணும் The receiver is placed adjacent to the source. அதாவது அந்த சவுண்டு போய் பட்டுட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வரக்கூடிய சவுண்டை ரிசீவ் பண்ணுவோம் அதை வந்து நான் சோர்ஸுக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டாக வைக்கிறேன் நிறைய பேர் இங்கே தப்பு பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன்ட்னா ஆப்போசிட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க கிடையாது அட்ஜஸ்டண்ட்னா இங்கே இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே என் ஃபிங்கர் அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இமீடியேட் ஸோ பக்கத்தில் அப்படின்றது தான் அட்ஜஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன இங்கே சொல்றாங்க என்னோட ரிசீவரும் சோர்ஸுக்கு அட்ஜஸ்டண்டா தான் இருக்கு அப்ப இதுதான் என்னோட சோர்ஸ் இதுக்கு அட்ஜஸ்டண்டாவே நான் ரிசீவர் பாக்ஸ வச்சுடுறேன் ஆப்போசிட் கிடையாது சோ இது வந்து என்னோட சவுண்ட ரிசீவ் பண்ற ரிசீவர் பாக்ஸ் த சவுண்ட் பல்ஸ் இஸ் எமிட்டட் பை த சோர்ஸ் இப்போ என்ன ஆகுது இந்த சோர்ஸ் சவுண்ட் பல்ஸை கொடுக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒன்று ஒன்றா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் த ஸ்டாப் வாட்ச் இஸ் யூஸ்டு டு நோட் த டைம் இன்டர்வல் இப்போ நான் ஸ்டாப் வாட்சை எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா சவுண்ட் பல்ஸ் ஒன்ஸ் வெளியே போயிட்ட உடனே நம்ம டைம் இன்டர்வல் நோட் பண்ணணும் எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் போகுது எப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வருதுன்றதுனால சரியா அப்போ ஸ்டாப் வாட்சை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் டைம் இன்டர்வலை கண்டுபிடிக்க பிட்வீன் தி இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா உடனே அதாவது அந்த சவுண்ட் வேவ் வந்த அடுத்த செகண்ட் நான் ஸ்டாப் பால் ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணிடுறேன் அந்த இன்ஸ்டன்ட்ன்றது உடனடி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அட் விச் த சவுண்ட் பல்ஸ் இஸ் டென்ட் சோ அந்த சவுண்ட் பல்ஸ் நான் போன அடுத்த செகண்ட் நான் ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணிடுறேன் அடுத்து அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் அட் விச் த எக்கோ இஸ் ரிசீவ்ட் பை த ரிசீவர் அந்த ரிசீவர் மூலமா இதோட எக்கோ இங்க பட்டு இது வந்து அப்படியே எக்கோவா இந்த ரிசீவர் கிட்ட வந்துடுது அது வரையும் நான் டைம் இன்டர்வல நோட் பண்றேன் இது ரிசீவ் பண்ணோன்னு ஸ்டாப் வாட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் என்ன டைம் இன்டர்வல் நோட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நான் டீன்னு காமனாக எடுத்துக்கிறேன் அது எவ்வளோ செகண்ட் எவ்வளோ மினிட் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ காமனாக இருக்கணுன்றதுனால டீ அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா சரியா இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நீ பண்ணும்போது உனக்கு ஆவரேஜான டைம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் பண்ணும்போது உனக்கு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் செகண்ட் ட்ரிப் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் தேர்ட் ட்ரிப் பண்ணும்போது கொஞ்சம்
புரிஞ்சிச்சா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னே எடு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்டுக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுற சர்ஃபேஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டி ஏ வச்சு விட்டுறோம் அதுக்கு பிறகு என்னோட ரிசீவரை இதுக்கு பக்கத்துலேயே பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் என்னோட சோர்ஸ் வந்து சவுண்டை கொடுக்க ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் படிக்கணுன்றதே இல்லை அதுக்கு பிறகு என்ன ஆயிடுது நான் ஸ்டாப் வாட்சை ஆன் பண்ணிடுறேன் இது சவுண்டை கொடுக்குற முறையும் பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அது எக்கோ ஆகி ரிசீவருக்கு போகிற வரையும் நான் டைமை நோட் பண்ணுறேன் அதை டீ ஏ நான் வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு மூணு நாலு வாட்டி பண்ணும்போது ஆவரேஜான டைமை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ப்ரொசீஜர் அவ்வளோதான் இந்த வேலையை நம்ம பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இப்போ என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்ன்றது இங்கே பார்த்தே எழுதலாமா சவுண்டை கொடுக்குது அப்போ இது என்னதுமா சவுண்ட் பல்ஸை சென்ட் பண்ணுறதுனால இது சோர்ஸ் ஓகே இது வந்து என்னது ரிசீவ் பண்ணுறதுனால இது ரிசீவர் ரிசீவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேறு என்னது இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் எப்படி மெஷர் பண்ணேன் ஒரு டேப் வச்சு தான் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் மெஷரிங் டேப் அடுத்தது வந்து என்னது டைம் நோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைப்பட்டது ஸ்டாப் வாட்ச் ஸோ நாலு தேவையான பொருட்கள் எழுதியாச்சுங்க <laughs> பண்ணிருக்கு <laughs> எப்படி இந்த 2D டி வந்துச்சு இங்க டி தானே இருக்கு இங்க கவனி வைல் டிராவலிங் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு த வால் அண்ட் தென் பேக் டு த ரிசீவர் அதாவது இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வால் டி போட்டுட்டு பட்டுட்டு ரிட்டன் மறுபடியும் அந்த சவுண்ட் வே ரிசீவருக்கு போகுது அப்ப இங்க டி வருதுன்னா இதுக்கு மேலேயும் ஒரு டி வருமா அதனாலதான் டி பிளஸ் டி என்னதுமா உனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்ல இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அப்ப டூ டி அதனாலதான் இங்க நான் டூ டி மொத்தமான டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பாரு டைம் டேக்கன் இந்த அப்சர்வேஷனுக்கு டைம் வந்து நான் காமனா இருக்கணுன்றதுனால டி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஃபார்முலாவை தயாரிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே எப்படி டூ டி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா ஸோ சவுண்டு மூலமாக ட்ராவல் ஆன டிஸ்டன்ஸு சவுண்டு வந்து இங்கேருந்து இது வரையும் மட்டும் ட்ராவல் ஆகல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இப்படியும் அது போகுது ஸோ இங்கேருந்து இது வரையும் டீனா அதுக்கு மேலே அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் ரிசீவரும் அங்கே தான் இருக்குது அதே டிஸ்டன்ஸுன்றதுனால இங்கே ஒரு டீன்றதுனால இங்கே ஒரு டி போட்டுட்டு ரெண்டு டி பிளஸ் டி டூ டி டோட்டலான டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் டி எடுத்துகிட்டு காமனாக நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் டீ அப்படின்றத போட்டு போறேன் <laughs> கண்டுபிடிக்கிறோம் so, so,